నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మీకు వస్తాం నిరుద్యోగులు యువ నేస్తం ద్వారా మీ సేవా సెంటర్లలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలన్న ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి రేషన్ షాపులు ప్రతి నెల పదహైదవ తేదీ వరకు తెరిచే ఉంచాలన్న ఎఫ్ఐ యుగంధర్ రెడ్డి మున్సిపల్ పాఠశాలలో వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించిన డాక్టర్ సునీత మున్సిపల్ కమిషనర్ కు వినోది భద్రం అందించిన ప్రజా చైతన్య వేదిక సభ్యులు రాష్ట్ర స్థాయి నేషనల్ గ్రూప్ సౌండ్స్ పోటీలలో విజేతలుగా కేశవరెడ్డి స్కూల్ విద్యార్థులు నిరుద్యోగ యువకులు యువనేస్తం కార్యక్రమం ద్వారా మీ సేవలో తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు యువనేస్తం కార్యక్రమం ప్రతి నిరుద్యోగికి ఉపయోగపడుతుందని ప్రతి ఒక్క యువకుడు నిరుద్యోగ భృతి కోసం మీ సేవ సెంటర్లో తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలన్నారు అలాగే నంద్యాల నియోజకవర్గంలో బూత్ కమిటీ కన్వీనర్లకు ఈ నెల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తేదీ ఎన్టీఆర్ షాదీఖానాలో శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి కోరారు యువనేస్తం కార్యక్రమం యువతకందరికీ కూడా చాలా గొప్ప అవకాశం ముఖ్యమంత్రి గారు గత ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చినట్టు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి యువనేస్త కార్యక్రమం ద్వారా నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగి కూడా దాన్ని మీసా సెంటర్స్లో ఇప్పటికీ చాలా తక్కువ మంది నమోదు చేసుకున్నారని నంద్యాల ప్రాంతంలో చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా యువత అందరినీ కూడా కోరుతున్నారు నంద్యాల నియోజకవర్గంలో బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ తేదీ శిక్షణ తరగతులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఎన్టీఆర్ షాదీఖానాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కన్వీనర్లు అందరూ పాల్గొని శిక్షణ తరగతులు అందరూ అటెండ్ అవ్వాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతుంది రేషన్ డీలర్లు ప్రతి నెల పదహైదవ తేదీ వరకు రేషన్ షాపులు తెరిచి ఉంచాలని ఎఫ్ఐ యుగంధర్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎఫ్ఐ యుగంధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి రేషన్ షాపు ప్రతి నెల పదహైదవ తేదీ వరకు తెరిచి ఉంచాలని రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు షాపులు తెరవాలన్నారు బయోమెట్రిక్ కేసులు డీలర్ల నుంచి ఎక్కువగా వస్తున్నాయని జిల్లా చేసి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి డీలర్ పదహైదో తేదీ వరకు షాపులు తెరవకుంటే వారికి జరిమానా విధిస్తామన్నారు డీలర్స్ కూడా ప్రజలు కొంచెం వరకు సహకరించాలి ఒకటంటే ఒకటో తారీఖు నుండి పదహైదో తారీఖు వరకు డీలర్లు షాపులు తెచ్చి ఉంటారు మీరు ఎనిమిది ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పన్నెండు గంటలు సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు షాపు తెరిచి ఉంటారు కాబట్టి మీరు అందరూ సక్రమంగా వినియోగించుకోలేను తర్వాత డీకేఆర్ లిస్టుకు మేము ఆధార్ నెంబర్లు అన్నీ అడిగినాము కాబట్టి మీరు కార్డుదారులు అందరూ ఇది గమనించలేను డీలర్స్ అందరికీ అందజేయాలని తెలపడమే అది బయోమెట్రిక్ ఫెయిల్ కేసెస్ డీలర్ల దగ్గర చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏమి ఏమంటే ఒక్కసారి వచ్చి వేసి పోతారు తమ్ము వాళ్ళు మళ్ళీ డీలర్ పిలిచి వాళ్ళు మళ్ళీ రెండోసారి కానీ మూడోసారి కానీ పడకపోతే కనీసం ఐరీస్ పెట్టిన సరే వేయాలా ఆ విధంగా వేయనందుకు బయోమెట్రిక్ ఫెయిల్ కేసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి మన నంద్యాల మనం హెవీగా వచ్చిన ఈసారి కావున ఈసారి అటువంటి లేకుండా చూడమని వాళ్ళు ఆదేశం ఇవ్వడం అది తర్వాత విఆర్ అథెంటికేషన్ ఐదు ఆరు తేదీ లోపలే డీలర్స్ అందరూ విఆర్ అథెంటికేషన్ ఏవైతే కార్డులు ఉన్నాయో మొత్తం ఆ కార్డులకు ఐదో తారీఖు ఆరో తారీఖులో మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేను తర్వాత నెక్స్ట్ డీకేఆర్ ప్రోఫార్మా డీకేఆర్ ప్రోఫార్మా అంటే జొన్నల ప్రోఫార్మా అని అర్థం దాంట్లో ఏమంటే వాళ్ళ కుటుంబ కార్డు దారులు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది పేర్లు రాసి వాళ్ళ సెల్ నెంబర్స్ తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మెంబర్స్ అందరూ ఆధార్ నెంబర్స్ మొత్తం తీసుకొని 
వాళ్ళకి బియ్యం ఎన్ని కేజీలు ఇస్తున్నారు చక్కెర ఎన్ని కేజీలు అని మొత్తం డీటెయిల్స్ రాసి ఒక రిజిస్టర్ మాదిరి మెయింటైన్ చేసి ఆఫీస్కి ఒక కాఫీ డీలర్ కాఫీ పెట్టుకొని తెలియపరిచినాం ఇది కలెక్టర్ దీనిపైన చాలా సీరియస్ మన జేసీ గారు ల్యాండ్ కలెక్టర్ గారు ప్రతి డీలరు ఒకటో తారీఖు నుంచి పదహైదో తారీఖు వరకు కంపల్సరిగా షాపు తెరిచి ఉండొచ్చుకోవాలను టైమింగ్ ఎయిట్ ఎనిమిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు ఒకటో తారీఖు పదిహేదో తారీఖు వరకు కంపల్సరీ తెరచాలి ఒకవేళ వాళ్ళు ఒకటి నుంచి ఏడు లోపల ఎప్పుడే కానీ ఒక్క రోజు కానీ రెండు రోజులు కానీ మూడు రోజులు కానీ తెరచకపోతే వాళ్ళకి ఫైన్ అనేది నిర్ణయించబడింది ఒక్క రోజు తెరచకపోతే వెయ్యి రూపాయలు రెండో రోజు తెరచకపోతే పదహైదు వందలు మూడో రోజు తెరచకపోతే రెండు వేల వరకు ఫైన్ విధించబడుతుంది అది జేసీ గారు ఆదేశాలు కొత్త ఆర్డర్ ప్రకారం తర్వాత మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఎక్కువగా నాకు తెరచకపోతే వాళ్ళ ఆథరేషన్ కూడా క్యాన్సలేషన్ చేయమని కొత్త ఆర్డర్లో ఉన్నది కావున డీలర్లలో ఇది గమనించలేము నెక్స్ట్ ప్రతి నెల పదహారో తారీఖు నుండి పద్దెనిమిదవ తారీఖు వరకు లిఫ్ట్ చేయలేను డీడీలు తర్వాత ఇరవై ఐదు లోపల లిఫ్టింగ్ అయిపోవాలి గోడం నుంచి డీలర్స్ మొత్తం తర్వాత అంగోటి ఈ పాస్ ముందు మీకు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ సిమ్స్ ఇచ్చినాం ఆ సిమ్స్ మొత్తం పని చేయకపోతే ఆఫీస్కు అందజేయాలని తెలియబడింది ఈ విషయాలన్నీ మీరు డీలర్స్ గమనించి ఇప్పుడు నుండి ప్రతి కార్డుదారుని కూడా సక్రమంగా వాళ్ళను వాళ్ళతో బాగా అనుకూలంగా మాట్లాడి వాళ్ళకు రిసిప్ట్స్ కానీ స్లిప్స్ వాళ్ళకు నంద్యాల మున్సిపల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు డాక్టర్ సునీత హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ పామన్న వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు నంద్యాల పట్టణంలోని టెక్కే మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాల ఎందు డాక్టర్ సునీత హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ పామన్నలు ఎంఎన్డిసి వైద్య శిబిరం నిర్వహించి విద్యార్థులకు వైద్య పరీక్షలు చేసి మందులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల హెచ్ఎం అబ్దుల్ ఖాదర్ ఉపాధ్యాయులు భరత్ రెడ్డి ప్రసాద్ సురేష్ వెంకటేశ్వర్లు వైద్య సిబ్బంది మధుసూదన్ రెడ్డి మహానంది తదితరులు పాల్గొన్నారు ద్వారా ఈ నంద్యాల మున్సిపల్ టెక్కే ఉన్నత పాఠశాల ఎందు డాక్టర్ సునీత గారిచే వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ వచ్చేటువంటి పిల్లలంతా కూడా పేదవారై ఉండడం స్లమ్లో నివసిస్తూ ఉండడం అవగాహన రాహిత్యం వల్ల ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ డెంగ్యూ మలేరియా చికెన్ గన్య టైఫాయిడ్ వైరల్ ఫీవర్స్ ఈ అబ్డమిన్ పెయిన్ తర్వాత ఈ స్కిన్ డిసీజెస్ అన్ని రకాల వ్యాధులకు ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ చేసి వెంటనే ఈ వైద్యం అందించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ దోమలను మనము చంపేటడం కన్నా దోమల నివారణే ముఖ్యం ఇంటి పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి నీరు నిల్వ లేకుండా చేసుకోవడం పూల కుండీలు గచ్చులు తొట్టెలు ఈ పాత కొబ్బరి చిప్పలు పాత టైలర్లో నీరు లేకుండా ప్రజలు వారికంతటి వాళ్ళే ఎవరి ఇంటి ముందర వాళ్ళు తీసివేయడం ఈ మురికి కాలువలో ఉన్నటువంటి ఫిల్టును ఈ మున్సిపల్ సిబ్బందిచే తీపియడం వల్ల ఈ మురికి నీరు పారడం వల్ల దోమలు ఉడగలేవు అదేవిధంగా ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిలువ ఉంటే ఆయిల్ బాల్స్ కానీ లేదా వేస్ట్ ఆయిల్ కానీ వేయడం వల్ల వాటి సంతతిని అరికట్టవచ్చు ఫాగింగ్ కూడా సైమల్టేనియస్గా ఒక క్రమ పద్ధతిలో నంద్యాల పట్టణంలో చేయడం వల్ల వాటిని ఈ నివారించవచ్చు రెండోది వచ్చేసి రాజకీయ నాయకులు ప్రజలు విద్యార్థులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ కలిస్తేనే ఈ దోమల నివారణ సాధ్యమయ్యేది ఏ ఒక్కరితోనూ సాధ్యమయ్యే ప్రసక్తి లేదు డిసెంబర్ వరకు ఈ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ విద్యార్థులు కూడా వారి తల్లిదండ్రులకు చెప్పి ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేటట్టుగా చేయడం కూడా అవగాహన కల్పించడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఏవైనా డెంగ్యూ లక్షణాలు కానీ జ్వరం లక్షణాలు కానీ ఏ ఉన్నప్పటికి కూడా సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా కన్సల్ట్ డాక్టర్ను సంప్రదించి చికిత్స పొందాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం నమస్కారం ఈరోజు ఇక్కడ మున్సిపల్ హై స్కూల్ టెక్కలో చేస్తున్నాము మొబైల్ మలేరియా డెంగ్యూ మెడికల్ క్యాంప్ అనమాట ఇది ఇక్కడ ఏమంటే పిల్లలకి అందరికీ మలేరియా టైఫాయిడ్ ఇట్లా సీజనల్ డిసీజెస్ ఎలా వస్తాయని అవగాహన కల్పిస్తూ వాళ్ళకి ఏమైనా లక్షణాలు తగ్గు కానీ జ్వరం కానీ ఏదైనా ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తూ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడే పిల్లలకి కూడా ఎట్లా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి ఇంట్లో ఎట్లా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి లక్షణాలు ఏమైనా కనిపిస్తే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ మేము ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాము ఇట్లనే దగ్గు జ్వరం అంటే కూడా టీవీ లక్షణాలు కూడా చెప్తూ టీవీ ఎట్లా వస్తుంది అనేది కూడా ఒక అవగాహన కల్పిస్తున్నాము 
విశాఖపట్నంలో కేంద్రీయ గ్రంథాలయ నిర్మాణానికి ఇరవై ఐదు సంట్ల స్థలం ఇవ్వాలని కోరుతూ ప్రజా చైతన్య వేదిక సభ్యులు మున్సిపల్ కమిషనర్ పుల్లారెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రజా చైతన్య వేదిక కన్వీనర్ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ అధికారులు గ్రంథాలయ నిర్మాణానికి పద్మావతి నగర్ లో ఎనిమిదిన్నర సెంట్ల స్థలాన్ని కేటాయించారని అయితే నంద్యాల పట్టణంలో కేంద్రీయ గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయాలని అందుకు అధికారులు కేటాయించిన స్థలం సరిపోదని ఇరవై ఐదు సెంట్ల స్థలం సమకూరిస్తే అందులో డిజిటల్ గ్రంథాలయం మహిళా విభాగం పిల్లల విభాగం రీడింగ్ సెక్షన్ కమ్యూనిటీ హాల్ జడ్జెట్స్ హాల్ నిర్మించడానికి వీలవుతుందని తెలిపారు అలాగే గ్రంథాలయ నిర్మాణానికి నలభై లక్షల రూపాయలు నిధులు మంజూరు అయ్యాయని అధికారులు వెంటనే పనులు ప్రారంభించారు కోరారు మున్సిపల్ కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ కేంద్రీయ గ్రంథాలయం నిర్మాణానికి అనువైన స్థలం పరిశీలించి కేటాయిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో లోక్ సత్తా మెంబర్ సత్యనారాయణ ప్రవీణ్ ఇర్ఫాన్ మంజునాథ్ నూర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సైట్ కూడా ఇచ్చిందాం బట్ ఆ ఫండ్స్ లాస్ట్ టైం వచ్చి మళ్ళా అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్లో ఏదో వెళ్ళాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నేను కూడా డిస్టిక్ట్ లైబ్రరీని గారితో మాట్లాడినాను సో అది యాక్చువల్గా మన శాంక్షన్ తొందరగానే వస్తుందని చెప్పేసి ఇచ్చినారు అది వచ్చినంటే ఇమీడియట్గా మనం కొత్త లైబ్రరీ కట్టుకొని సో ఒక అధునాతనమైన బిల్డింగ్లో డిఫరెంట్ వసతులతో మనం కట్టుకొని ఒక మంచి లైబ్రరీని మనం నంద్యాల పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇరవై ఐదు సెంటర్లో ఉంటే ఇరవై ఐదు సెంట్లు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు సెంట్లు సరిపోదు ఇరవై ఐదు సెంటర్లో ఉంటే దానిలో అన్ని ఒక డిజిటల్ లైబ్రరీ మహిళా విభాగము పిల్లల విభాగం అనే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ పెడతా అట్లాగే ఒక కమ్యూనిటీ హాలు ఇటువంటి కూడా ఒకే చోట ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు సో చూస్తాం ఒకవేళ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ మన స్థలం ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసి ఒకవేళ పాజిబిలిటీ ఉంటే అట్లా ప్రపోజల్స్ మనం పంపించడం జరుగుతుంది నంద్యాలలో లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయడం కోసం గతంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఎనిమిదిన్నర సెంట్లు పద్మావతి నగర్లో స్థలం ఇచ్చారు కానీ నంద్యాలలో చెప్పుకోదగ్గ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఆ స్థలం సరిపోదు త్వరలో జిల్లా కాబోతున్న నంద్యాలకు ఒక సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కమిషనర్ గారిని అందుకు ఇరవై ఐదు సెంట్ల స్థలం ఉంటేగిన అందులో రకరకాల విభాగాలుగా చేర్చి దాన్ని లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయొచ్చనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కమిషనర్ గారిని కలవడం జరిగింది ఇక్కడ వచ్చేసి లైబ్రరీలో వచ్చేసి మనకు పిల్లల విభాగము పెద్దల మహిళల విభాగము జనరల్ విభాగము రీడింగ్ సెక్షన్ కమ్యూనిటీ హాలు జడ్జెస్ హాలు ఇలా మొత్తం మనం ఈ విధంగా సెంట్రల్ లైబ్రరీ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఈ విధంగా లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఈ ఇరవై ఐదు సెంట్లో స్థలం ఇస్తే సరిపోతుందనే ఉద్దేశంతో ఇరవై కమిషనర్ గారిని కల కలవడం జరిగింది అందుకు కమిషనర్ గారు కూడా సైట్ చూసి మనకు ఉన్న దాంట్లో ఏదైనా అవకాశం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇరవై స్థలాన్ని కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ విధంగా అలాగే మనకు లైబ్రరీలో వచ్చేసి ఇప్పుడున్న టైమింగ్స్ కూడా ఉదయం ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వరకు సాయంత్రం నాలుగు నుంచి ఏడు వరకు ఉంది అక్కడ ప్రజలు విద్యార్థులు అందరూ కోరడం ఏమంటే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మాకు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు లైబ్రరీ కంటిన్యూగా ఉండిన మాకు విలువైన సమాచారాన్ని సేకరించడానికి వీలుంటుంది మాకు కాలేజీలకు వెళ్ళి రా వచ్చి చదవడానికి సమయం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు కావున దీన్ని కూడా దృష్టి ఉంచుకోండి కమిషన్ కానీ కోవడం జరిగింది దాన్ని కూడా సార్ సానుకూలంగా స్పందించారు ఈ నెల ఇరవై మూడో తేదీన అనకాపల్లిలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి నేషనల్ గ్రూప్ సాంగ్స్ పోటీలలో తెలుగు భాషలో జరిగిన పోటీలలో ఎన్జిఓస్ కాలనీ కేశవరెడ్డి విద్యార్థులు ద్వితీయ బహుమతిని కైవసం చేసుకున్నారు
నంద్యాల పట్టణ ప్రజలకందరికీ భారత్ వికాస్ పరిషత్ శుభాయ అభినందనలు గత నెల ముప్పయో తారీఖున భారత్ వికాస్ పరిషత్ ఇక్కడ జరిపిన బ్రాంచ్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్లో కేశవరెడ్డి ఎన్జిఓ కాలనీ విద్యార్థులు ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చారు వారు నిన్న ఆదివారం రోజు అనకాపల్లిలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలలో మొత్తం పదహారు బ్రాంచెస్ నుంచి అక్కడ పార్టిసిపేట్ అయ్యారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక హిందీ పాట ఒక సాంస్క్రిట్ ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఒక రీజనల్ తెలుగు జాతీయ గీతం నాలుగు పాటలు పాడాలి నాలుగు పాటలు కూడా ట్రై చేసి ఉంటాయి అందులో మన విద్యార్థులకు తెలుగులో సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది రాష్ట్ర స్థాయిలో అదేవిధంగా ఫోక్ సాంగ్స్లో స్పెషల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఈ విషయాన్ని నంద్యాల పట్టణ ప్రజలకు అదేవిధంగా విద్యా సంస్థలందరికీ విద్యార్థులకు ఎంకరేజ్గా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ ఈ ప్రశ్న నోటి రిలీజ్ చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఈ పార్టిసిపేట్ అయిన కేశవరెడ్డి విద్యార్థులకు అదేవిధంగా అందుకు స ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన అక్కడ సంగీత మాస్టర్ గారికి అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ను స్పాన్సర్ చేసిన పోచా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారికి భారత్ వికాస్ పరిషత్ నిందాల గురించి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నంద్యాల మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి డైల్ యువర్ కమిషనర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానంగా నందమూరు నగర్ల కాలువలు నిర్మించాలని వీధి దీపాలు వెలగడం లేదని జ్ఞానాపురంలో నీటి సరఫరా సమయాన్ని మార్చాలని అన్ని సమస్యలను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామన్నారు దోమల నివారణకు ప్రతి వార్డులో ఫ్రీ చేసి దోమలను నివారిస్తామన్నారు ఈ రోజు డైలీవర్ కమిషన్ ప్రోగ్రాంలో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఏడు కంప్లైంట్స్ రావడం జరిగింది సో దానిలో ప్రధానంగా వచ్చి మనకు ఈ నందమూరు నగర్లో ఒక ఐదారు కంప్లైంట్స్ అంటే ఒకటే ఇష్యూ పైన ఐదారు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి అంటే దర్గా దగ్గర కాలు ఓపెన్ చేసినారు దానికి కలవర్ట్ కానీ ఇది కానీ వేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒకటి బట్ యాక్చువల్గా అయితే కొత్త కాలువ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది సో దానివల్ల కొంచెం అంటే దూరంగా తిరగాల్సి వస్తుందని చెప్తున్నారు సో దాన్ని ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేయమని చెప్పాము అట్లాగే కొన్ని చోట్ల ఈ వీధి దీపాలు వెలగట్లేదు అనేది కొన్ని చెప్పారు అంటే మా ఇంట్లో మనకు ఇక్కడ శ్యామ్ కాలువ నుంచి మన కరుణ వే రోడ్లో వెలగట్లేదు అన్నారు అది యాక్చువల్గా మనం టెండర్స్ కూడా పిలిచాం అంటే దానికి మొత్తం కేబుల్ అంతా పాడైపోయింది ఒక పది పదిహేను లైట్లు పడట్లేదు సో దానికి కూడా ఏంటంటే టెండర్స్ పిలిస్తే ఎవరు రాలేదంత మళ్ళీ టెండర్స్ పోర్ట్ చేస్తాం ఈ లోపల టెంపరీ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేయమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇంకా రెండు మూడు ఇష్యూస్ వచ్చేసేసి మనకు ఈ జ్ఞానాపురం వాటర్లో టైమింగ్స్ మార్చమంటున్నారు డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే మనం ఏడున్నరకి ఇస్తున్నాం వాళ్ళు ఆరున్నరకి ఇవ్వమని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అది మొత్తం షెడ్యూల్ మారితే మొత్తం టౌన్ అంతా మారుతుంది కాబట్టి ఒకసారి చూసుకొని బేరీజ్ వేసుకొని చేయడం జరుగుతుంది మిగతా మిగతా ఇష్యూస్ వచ్చేసేసి శానిటేషన్ సో శానిటేషన్లో అక్కడక్కడ కాలువలు తీయట్లేదు అనేది ఒకటి ఇంకా డ్రైన్స్ వేయలేదు పూర్తిగా అనేది ఒకటి సో ఇట్లా మూడు నాలుగు ఇష్యూస్ మనం నోటీస్ లేక వచ్చినాయి సో ఓవరాల్గా అయితే అందరు ఇష్యూస్ అని నోట్ చేసుకున్నారు సో శానిటేషన్ సిబ్బంది కూడా గట్టిగా చెప్పాము ఎందుకంటే నిన్న కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కూడా శానిటేషన్ పైన కౌన్సిలర్స్ అంతా కూడా ఆ ఇష్యూను కొంచెం గట్టిగానే చెప్పారు సో దానికోసం ఒక పగడ్బందీగా ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ స్ప్రేయింగ్ షెడ్యూల్ మన దగ్గర ఇరవై ఐదు మిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇరవై ఐదు మిషన్స్కి సంబంధించి సో ప్రతి ప్యాకేజీకి ఒక ఆరు మిషన్లు పంపించి ఏ వార్డులో ఆ వార్డులో రెగ్యులర్గా స్ప్రేయింగ్ చేయించేటట్టు అట్లాగే ఫాగింగ్ చేయించేటట్టు కూడా ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నాం ఆ ప్రణాళిక కూడా అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేస్తాం చేసి దాని ప్రకారం రెగ్యులర్గా ఫాగింగ్ స్ప్రేయింగ్ అయితే రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది పెద్ద పెద్ద వాటర్ బాడీస్ ఉన్న చోట్ల ఈ వాటర్ అనేది ఈ నెలలో నుంచి బయటికి కొట్టించడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఈ ఆయిల్ బాల్స్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఆ నీళ్ళ పైన ఈ దోమలు గుడ్డు పగలకుండా ఉండే దానికోసం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది 
ఇది శానిటేషన్కి సంబంధించి మనం తీసుకోబోతున్న చర్యలు ఇంకా అట్లాగే చిన్న చిన్న డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూస్ ఎక్కడన్నా ఉంటే పైప్ లైన్ లీకేజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎంబడి ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేయమని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇట్లా మా నోటీస్కి వచ్చినవి అట్లాగే ఏమన్నా మిగతా ఇష్యూస్ కూడా డెఫినెట్గా అన్నీ అయితే అటెండ్ చేస్తాం మనకు వచ్చిన కంప్లైంట్స్ అన్నీ వితిన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో డెఫినెట్గా అయితే వాటిని నేను రిట్రెస్ చేస్తాం ఎన్జీఓస్ కాలనీలోని స్థానిక అమర యోగ వికాస కేంద్రంలో లోక కళ్యాణార్థం అచల పరిపూర్ణ యోగానంద పాములేటి హోమాలు నిర్వహించారు ఉదయం ఆరున్నర గంటలకు మరియు పది గంటలకు రెండు విడతలుగా హోమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మ స్వటికలింగేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అచల పరిపూర్ణ యోగానంద పాములేటి మాట్లాడుతూ భాద్రపద మాస పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని లోక కళ్యాణార్థం హోమాలు నిర్వహించామని తెలిపారు ఈ యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల వర్షాలు సకాలంలో కురుస్తాయని వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉంటుందని ఈ యజ్ఞం చేయడం ద్వారా సూక్ష్మ ధూమ రూపంలో దేవతలకు ఆహారం అందించడం ఆరంభమవుతామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు ఐదు మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సంబంధించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ద్రవ్యాన్ని చేస్తాము రెండు మాటలు చెప్తాను యజ్ఞం గురించి యజ్ఞంలో ముఖ్యంగా మనము వాడే వస్తువులు ఏమిటంటే పవిత్రమైన వస్తువులు సమిధి అంటారు సమిధంలో మనకు మర్రి జమ్మి రావి మూలిక అశ్వద్ధ మేడి ఉత్తరేని తులసి చిత్తకీగ ఇలాగ కల్పూరము తర్వాత ఈ కస్తూరి ఇలాంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు మధుర పనుల బెందము చక్కెర అలా ఇవి కూడా మధురమైన పరాలు వేస్తాము ఇవి వీటితో పాటు మనం ఆవుని విశేషంగా ఇస్తాము తొమ్మిది నవద్రవ్య నవ నవధాన్యాలు కూడా దీంట్లో వేస్తాము ఇవన్నీ ధూమ రూపంలో అవి అన్ని సమిష్టిగా మనకరమై ధూమ రూపంలో అంటే మొత్తం పరమాణు రూపంలో పొగ రూపంలో పరమాణు రూపంలో గాలిలో కలిసి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది భూమిని శుద్ధి చేస్తుంది జలాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది ఆకాశాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది చివరికి సూర్యనుడిగా సత్కరిస్తుంది సూర్యనికి ఉన్నటువంటి గ్రహాలు కానీ రాసులు కానీ పూర్వ నక్షత్రాలు అన్నింటికి శుద్ధి అయిపోతాయి మనం చేసిన యజ్ఞం ద్వారా కనుక సకాలంలో మనకు వర్షాలు పడినప్పుడు యజ్ఞం ద్వారానే వేసిన పదార్థాలన్నీ ధూమ రూపంలో ఆకాశం ఆకర్షించబడి ఆకాశం ఆకర్షించబడి మనకు వర్ష రూపంలో వర్షించి భూమిని పునీతం చేస్తూ మన రైతులకు దిగుబడి చక్కటి పంటను పండించి మనకు వర్ష రూపంలో బలమైన వర్షాన్ని ఇస్తూ రైతులను అదృష్టమంత రైతులకు ఇంకా దిగుబడి చక్కగా వచ్చే విధంగా పరిపూర్ణమైన పవిత్రమైన వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది యజ్ఞం ద్వారా ఇకపోతే మన విశ్వానికి మనకు ఆహారం అందుతుంది మనం చేసిన యజ్ఞములు వేసిన సమిష్టి అన్ని ద్రవ్యాలు కలిసి ఆవునీతో కలిసి సమిష్టిగా విశ్వానికి ఆహారం అందుతుంది విశ్వం యొక్క ఆయుష్ పెరుగుతుంది విశ్వం యొక్క ఆయుష్ పెరుగుతుంది ఇంకా మనం ఆధ్యాత్మికంగా డెబ్బై ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలు యజ్ఞము జరిగే దగ్గర వీక్షిస్తూ ఉంటారు వారికి ఆహారం అందాలంటే మనం అందించిన తొమ్మిది రకాల నవధాన్యాలు విశేషమైన సమిధలు బలకరమైనటువంటి మన సుగంధ ద్రవ్యాలు మధుర పరములు ఈ మొత్తం ఏవైతే నూట ఎనిమిది వనమూలికలు అన్ని కలిసి సమిష్టిగా భూమ రూపములు దేవతలకు సూక్ష్మ రూపములు ఉండే దేవతలకు ఆహారం అందించిన మహాభాగ్యం మనం యజ్ఞ రూపంలో అందిస్తున్నాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నిరుద్యోగులు యువ నేస్తం ద్వారా మీ సేవా సెంటర్లలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలన్న ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి రేషన్ షాపులు ప్రతి నెల పదహైదవ తేదీ వరకు తెరిచే ఉంచాలన్న ఎఫ్ఐ యుగంధర్ రెడ్డి మున్సిపల్ పాఠశాలలో వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించిన డాక్టర్ సునీత మున్సిపల్ కమిషనర్ కు వినతి పత్రం అందించిన ప్రజా చైతన్య వేదిక సభ్యులు సమస్యలను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామన్న కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి
లోక కళ్యాణార్థం అమర యోగ వికాస కేంద్రంలో హోమాలు నిర్వహించిన యోగానంద పాములిటి స్వామి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రచా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వాయిస్ ఇస్ యువర్స్